Mesti sistem pilihan gaya untuk menentukan supaya apa telah pun kita muafakat itu akan menjadi suatu kenyataan dan dengan cara itu kita dapat menentukan hal tuju yang lebih jelas untuk negara kita. Bagaimana yang kita sekarang pada hari ini selepas kerajaan baru terbentuk kita berhadapan dengan cabaran yang maha hebat. Tuan-tuan pun tahu apa maksud saya itu. Iaitu kita mewarisi sebuah kerajaan yang cukup bermasalah Iaitu dengan pelbagai-bagai penjelewengan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan yang terdahulu Dengan rasuah yang berleluasa Dengan penyalahgunaan kuasa yang luar batas Dan disebab itu menghadapi pelbagai-bagai masalah di dalam negara kita ini yang sedang pun diwarisi ataupun kita ambil alih kepada pihak pentadbiran yang lalu dan yang amat berhormat Tuan Dr. Mahathir bagaimana yang kita dapat saksikan pada hari ini tidak berhenti-henti berusaha sebuah perdaya yang boleh walaupun beliau dikatakan berusia 93 tahun tetapi kebijaksanaan dan ketajaman akal fikirannya cukup luar biasa saya sekarang ini sudah agak selalu berhadapan bermuka dan bersua dengan beliau dalam saya membincangkan berbagai-bagai perkara mengenai parti dan negara saya melihat wajah beliau dan saya cukup kagum walaupun dalam usia sebegitu orang kata matang 93 tahun tetapi dia tidak lagi daripada memahami semua masalah yang sedang pun dihadapi oleh negara kita semalam saya sihat sedikit juga saya dapat hadir ke Mesyuarat Jemaah Menteri bersama dengan Datuk Seri Hazbin duduk sebelah Tuan Dr. Mahathir Sebabnya saya ini orang yang terkanan lah. Dan di situ juga kita dapat merhatikan betapa bukan saja dia menguruskan Mesyuarat itu dengan agak baik Dia memberikan kebebasan yang cukup luas Saya pernah hadir dalam Mesyuarat Jemaah Menteri yang lalu Waktu mana Tuan Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri dan Pengusi Barisan Nasional dia jam tepat satu tengah hari Dia akan berhenti mesyuarat Semalam kita selesai mesyuarat jam dua suku petang Kenapa panjang mesyuarat? Tidak lain nak membincangkan isu-isu dan masalah besar negara Bagaimana kita nak menguruskan soal hutang yang besar Bagaimana kita nak mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh rakyat Bagaimana langkah-langkah yang lebih Berkesan nak diambil untuk menarik pelaburan-pelaburan dari luar negara Menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak Menentukan supaya rakyat akan hidup dalam keadaan yang lebih selesa Kita bincang secara terperinci satu persatunya Memanglah tak selesai dalam satu mesyuarat jemaah menteri Mesyuarat jemaah menteri diadakan tiap-tiap minggu Besok bila ada sedang parlimen diadakan hari Jumaat Hari semalam hari Rabu kerana bukan ada parlimen dan ini membuktikan dengan jelas bahawa komitmen kerajaan Pakatan Harapan dalam soal nak melaksanakan bukan saja manifesto kehendak rakyat itu total lebih 100%. Kita faham apa masalah rakyat. Tuan-tuan yang ada di hadapan saya yang saya tahu sebagai misalnya duduk di kawasan Bagan Pinang atau di mana-mana saja bermasalah masalah menjadikan pendapatan yang memadai mengalami masalah kos sara hidup yang ini dibincangkan sebelum pilihan gaya dan saya juga sebut di tempat-tempat lain ini antara isu pokok yang kita akan cari jalan bagaimana nak mengurangkan bebanan kos sara hidup rakyat rupa-rupanya bila dah ada dalam kerajaan tak mudah nak dibuat tetapi walaupun tak mudah sudah pun tertubuh jawatan kuasa khas untuk menangani isu kos sara hidup yang dipimpin oleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Mesyuarat semalam pun dimaklumkan ada terbentuk lima kluster Bidang-bidang tertentu yang akan diberikan perhatian termasuklah soal pendapatan, soal pendidikan, soal kesihatan, soal pertanian dan pelbagai-bagai bidang lain Saya nak jelaskan ini kerana saya masih tahu bila mana saya turun ke bawah Rakyat bertanya apa yang Pakatan Harapan buat sekarang Mereka agak rasa kurang yakin Kononnya graf keyakinan sudah agak menurun sedikit Seolah-olah bahawa kepimpinan pada hari ini tidak memberi perhatian khusus 
pada isu-isu pokok yang sedang dihadapi oleh rakyat. Saya nak jelaskan pada ini, itu tidak benar. Kerana isunya terlalu banyak. Tuan-tuan pun tahu macam-macam perkara yang timbul dan berbangkit. Dan disebabkan itu, kita terpaksalah menyusun atur mengikut prioriti-prioriti yang mana satu yang boleh kita dahulukan. Tanpa melupakan tentang apa tanggungjawab kerajaan sebenarnya. Tanggungjawab kerajaan tidak lain dan tidak bukan pula untuk membela setiap rakyat belakang. Ada juga detik-detik bunyi di kalangan orang-orang Melayu. Sekolahnya kerajaan Pakatan Rapan sudah lupa tentang agenda Melayu ataupun yang lebih sedikit dia kata agenda Islam. Jauh sekali tidak benar. Bahawa agenda Bumi Putra, agenda Melayu masih ada di situ yang ini masih kita tekankan cuma bagaimana kita nak menerjemahkan agenda itu dalam program-program yang boleh memberikan manfaat kepada orang Melayu. Kita tahu orang Melayu sebahagian besarnya masih ada dalam keadaan kemiskinan. Pendapatan mereka kecil. Mereka tidak mempunyai kemudahan-kemudahan yang mencukupi. Ini masalah-masalah yang amat kita sedari di kita ketahui. Sebab itu saya nak tekankan sini platform pilihan gaya kecil ini adalah satu platform yang agak baik. Di mana kerajaan Pakatan Harapan boleh menekankan apakah dasar-dasar utama yang masih kita berikan perhatian. Ya kita baru lima bulan. Memang memanglah satu tempo yang cukup singkat untuk menilai pencapaian sebuah kerajaan dalam tempo lima bulan. Tetapi saya nak memberikan jaminan kita tak lagi daripada apa yang telah pun kita janjikan. Ada orang kata dah ada manifesto kita tak sempurnakan. Insya Allah kita ada tempo sampai penghujung penggal ini lebih daripada empat tahun. Dan saya yakin di bawah kepimpinan tuan dan lepas itu dibantu oleh Datuk Sri Anwar dan rakan-rakan yang lain dalam kerajaan apalagi ini dokong oleh ramai pemimpin-pemimpin masyarakat di seluruh negara sebahagian besar agenda yang telah pun kita susun dan perkara yang telah pun dijanjikan dalam manifesto itu insya Allah akan dapat kita laksanakan tidak 100% tapi sebahagian besar yang penting dan utama akan kita dahulukan jadi bersabarlah sedikit saya faham kadang-kadang dalam keadaan yang sukar seperti ini Ekonomi kita pun dalam keadaan tidak berapa penentu Pertumbuhan kita agak perlahan sedikit Masalah pelaburan kita tidaklah sebesar mana dahulu Ini isu-isu yang kita sedar Tetapi semuanya akan kita berikan perhatian Jadi saudara, buat itulah bagi saya Mesej yang nak disampaikan di Podiksen ini cukup penting Bukan saja untuk Podiksen Bukan saja untuk Negeri Sembilan tapi untuk seluruh negara dan seluruh dunia. Mereka memerhatikan apakah rakyat akan buat satu keputusan yang tepat. Ya dalam sistem demokrasi rakyat boleh pilih siapa yang mereka suka. Di sini banyak calon-calon yang bertanding pilihlah siapa yang saudara suka. Tapi saya cuma nak mengingatkan bahawa kita harus menentukan masa depan kita dengan memilih pokok yang saya fikir boleh kita yakini dan percaya ini. Odexen satu kawasan dan wilayah yang mempunyai potensi untuk membangun lebih besar daripada masing-masing batas. Nak dikatakan hanya sebagai pusat pertumbuhan pelancongan tidak memadai. Tetapi dia akan jadi satu wilayah pertumbuhan yang lebih besar di masa akan datang. Dan ini memerlukan kepimpinan, memerlukan seorang tokoh wakil rakyat yang berkaliber, seorang yang mampu menjalankan tugasan amanah, ada hubungan baik dengan kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Ini adalah prasyarat-prasyarat yang saya kira penting diambil kira. Dan antara prasyarat-prasyarat itulah yang telah pun saya sebutkan tadi ada uh, dapat kita harapkan daripada Datuk Sri Anwar apabila beliau dipilih pada 13 hari bulan yang akan datang sebagai wakil rakyat di Podiksan ini insya Allah. Jadi itulah saja yang saya nak sebutkan di sini Saya mohon maaf kalau ada silap dan salah Dan saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan Dan khususnya bersatu yang telah bekerja keras Di kawasan Bagan Pinang Dan kita doakan usaha kita ini Akan menjadi suatu kenyataan yang makbulkan Allah Dengan kemenangan kepada Pakatan Harapan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Madre.